கொரோனா தொற்று காரணமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை ஊரடங்கை தொடர மத்திய அரசு எடுத்துள்ள முடிவின் அடிப்படையிலும் மருத்துவ நிபுணர்கள் உள்ளிட்டோரின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையிலும் தமிழகத்திலும் அடுத்த மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை ஊரடங்கை நீட்டிக்க முடிவு செய்திருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பேருந்து இயக்கத்திற்கு தடை நீடிக்கும் பிற மாவட்டங்களில் ஐம்பது சதவீத பேருந்துகள் மட்டும் இயக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மாநிலத்தில் ஏற்கனவே கடந்த மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் பல்வேறு தளர்வுகளுடன் இன்று வரை நீட்டிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய அரசின் உத்தரவை தொடர்ந்து ஜூன் முப்பதாம் தேதி நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி வரை ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடனும் சில தளர்வுகளுடனும் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது வழிபாட்டு தலங்களில் பொதுமக்கள் வழிபடவும் அனைத்து மதம் சார்ந்த கூட்டங்களுக்கும் தடை நீடிக்கும் நீலகிரி கொடைக்கானல் ஏற்காடு போன்ற சுற்றுலா தலங்களுக்கும் பிற வெளியூர்களுக்கும் சுற்றுலா செல்ல தடை விதிக்கப்படுகிறது மத்திய அரசால் அனுமதிக்கப்பட்ட பணிகளை தவிர சர்வதேச விமான போக்குவரத்துக்கு தடை நீடிக்கும் மெட்ரோ ரயில் மின்சார ரயில் சேவை தொடர்ந்து இயங்காது திரையரங்குகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் உயிரியல் பூங்காக்கள் போன்ற மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களுக்கு தடை தொடரும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்துக்கு தடை நீடிப்பு என்றாலும் தொற்றின் தன்மைக்கேற்ப கட்டுப்பாடுகளில் படிப்படியாக தளர்வு அளிக்கப்படும் இறுதி ஊர்வலங்களில் இருபது பேருக்கு மேல் பங்கேற்க கூடாது திருமண நிகழ்ச்சிகளில் ஐம்பது பேருக்கு மேல் அனுமதி இல்லை தமிழக மாவட்டங்கள் எட்டு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு மண்டலங்களில் பேருந்து சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி ஏழாவது மண்டலத்தில் வரும் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு மற்றும் எட்டாவது மண்டலத்தில் வரும் சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பேருந்து போக்குவரத்துக்கு அனுமதி இல்லை பிற மாவட்டங்கள் அடங்கிய மண்டலங்களில் ஐம்பது சதவீத பேருந்துகள் மட்டும் இயக்கப்படும் வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்வதற்கு இ பாஸ் தேவையில்லை எனினும் வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று வரவும் மாநிலங்களிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வரவும் மண்டலங்களுக்கிடையே சென்று வரவும் இ பாஸ் முறை தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கும் சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நோய் கட்டுப்பாடு பகுதி தவிர பிற பகுதிகளில் நாளை முதல் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அது சார்ந்த சேவை நிறுவனங்களில் நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்யும் வாகனங்களில் இருபது சதவீத பணியாளர்கள் அல்லது அதிகபட்சம் நாற்பது பேருடன் இயங்க அனுமதி தனியார் நிறுவனங்கள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்படலாம் வணிக வளாகங்கள் தவிர்த்து நகை கடைகள் ஜவுளி கடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஷோரூம்களும் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்படலாம் மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி ஜூன் எட்டாம் தேதி முதல் உணவகங்களில் அமர்ந்து சாப்பிட அனுமதி அளிக்கப்படுவதுடன் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிக்க ஏதுவாக ஐம்பது சதவீத இருக்கைகள் மட்டுமே வாடிக்கையாளர்கள் சாப்பிட அனுமதி குளிர்சாதன இயந்திரங்களை இயக்கக்கூடாது தேநீர் கடைகள் உணவு விடுதிகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை அனுமதிக்கப்படுகிறது வாடகை டாக்சிகளில் ஓட்டுநர் தவிர்த்து மூன்று பேரும் ஆட்டோக்களில் ஓட்டுநர் தவிர்த்து இரண்டு பயணிகளும் பயணம் செய்ய அனுமதி சைக்கிள் ரிக்ஷாக்களுக்கும் அனுமதி முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்கள் குளிர்சாதன வசதியை பயன்படுத்தாமல் அரசின் நெறிமுறைகளை பின்பற்றி இயங்க அனுமதி சென்னை தவிர்த்து பிற பகுதிகளில் நூறு சதவீத பணியாளர்களுடன் தொழில் நிறுவனங்கள் ஐ டி நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதி பெருநகர சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் தலா இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் மதிப்பூதியம் வழங்கப்படும் சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தொற்று பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி முகாம்களில் தங்க வைக்கப்படும் ஏழை மக்களுக்கு அவர்கள் வீடு திரும்பும் போது தலா ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் வழங்கப்படும் அனைத்து பகுதிகளிலும் நோய் பரவலை தடுக்க ஏதுவாக மக்கள் வெளியில் செல்லும் போதும் பொது இடங்களிலும் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டது என்று முதலமைச்சர் அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் 